Olá, meu querido irmão. Olá, minha irmã. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus opere maravilhas na sua vida, que você consiga caminhar sobre as águas, acima dos problemas, das preocupações. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem e em seguida nós vamos orar. Você que está fraco espiritualmente, você que está cansado de lutar as batalhas do dia a dia, aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar onde nós vamos recarregar nossas baterias na presença de Deus. E principalmente, nós vamos receber alimentos espirituais, algo que vai nos ensinar a viver em comunhão com Deus, independente das circunstâncias e mesmo que a gente esteja sozinho. Você que talvez serve a Deus sozinho aí na sua casa, não tem ninguém que tenha a mesma fé que você, não importa, você pode caminhar sozinho sim, mas na verdade o Espírito Santo vai estar com você e essa é a melhor companhia que tem, amém? Então nós vamos fazer uma oração depois, mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante irmãos, que vocês cliquem nesse sininho para que o YouTube avise você quando eu colocar uma oração nova, uma mensagem nova aqui no YouTube, tá bom? Então vamos começar a mensagem de hoje. Em primeiro lugar eu quero te perguntar, você já magoou alguém? Você já fez alguém ficar triste por sua causa, por alguma atitude sua? Você já fez uma pessoa chorar por alguma palavra, por algo que você disse que fez ela sofrer? Infelizmente, nós somos falhos e uma hora ou outra nós acabamos errando e machucando as pessoas que amamos. E se ferir o coração de alguém que nós gostamos já é algo muito triste, doloroso, imagine só fazer isso com Jesus, que foi capaz de entregar a própria vida por nós. Pois é, e nós fazemos isso muito mais do que imaginamos. E você deve estar se perguntando, mas pastor, como eu posso fazer isso? Como eu posso magoar Jesus? Deus me livre, eu nunca quero fazer isso. Mas você faz isso quando você duvida do poder dele e da sua misericórdia, do seu amor. Quando você questiona se realmente ele está com você ou não. E foi exatamente isso que aconteceu no episódio da morte de Lázaro que está registrada no capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos ver o que está escrito. Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha isso irmãos, Jesus chorou mesmo sabendo que ele tinha ido a Betânia, que é a cidade onde Lázaro vivia com as suas irmãs, exclusivamente para ressuscitá-lo. E é claro que ele se comoveu com a tristeza da família, com a tristeza dos amigos, afinal de contas, Cristo os amava muito e ele veio a essa terra aqui para sofrer as mesmas dores que nós. Então ele passou por tudo que nós estamos passando. Você que está aí me ouvindo, que parece que o seu problema é o maior de todos, saiba que Jesus já enfrentou piores e Jesus já passou por tudo que você está passando. E quando eu vejo essa passagem aqui, eu vejo que Jesus também se entristeceu por causa de Lázaro, porque era alguém que ele realmente amava muito. Mas o que mais machucou o coração de Jesus foi a incredulidade das pessoas, porque elas começaram a questionar o porquê dele não ter impedido que aquele homem morresse. E se você ler aqui o versículo 40, ó, João capítulo 11, versículo 40, a própria Marta ela disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Aleluia, glória a Deus. Olha isso, se nós crermos, veremos a glória de Deus. Não podemos duvidar disso jamais, amém? Então nós vemos aqui na continuação que o Filho de Deus então, ele pediu para que abrissem o túmulo de Lázaro e mandou que ele levantasse e saísse e o milagre aconteceu. A Bíblia conta que o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E assim como naqueles dias, o coração de Jesus chora quando você que é cristão duvida do seu poder e questiona se ele realmente te ama e se ele realmente poderia fazer tudo por você. Basta uma dificuldade, um deserto, uma luta qualquer para você dizer, meu Deus, por que você me abandonou? Por que o Senhor teve coragem de fazer isso comigo ou de fazer isso com aquela pessoa? Isso tudo, irmãos, machuca o coração de Deus. Os judeus na época de Jesus, eles não tinham acesso à Bíblia completa nas mãos dele, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. 
Então eles poderiam até ter algum motivo ali para duvidar. Mas você não tem essa desculpa, porque as escrituras te falam o tempo todo do amor e da fidelidade de Jesus por você. E lá na carta aos hebreus, o próprio Senhor te diz, eu nunca te deixarei nem te desampararei. Então o coração de Jesus está sempre cheio de misericórdia, de perdão e a sua palavra está repleta de promessas de bênçãos. Ele declara o seu amor por você todos os dias. Então não entristeça mais o coração de Jesus e confie em tudo que a palavra diz a seu respeito. Amém? Não deixe mais o inimigo te enganar, te mostrar que Deus não vai te perdoar, que Deus não vai te aceitar, que Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Sabe, isso tudo é mentira das trevas. Não acredite mais. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você. Você vai fechar os seus olhos, você vai concentrar no Senhor e mesmo que tudo à sua volta pareça estar dando errado, não fique sofrendo pelos cantos. Você pode sim, você pode chorar. Às vezes a dor da saudade é imensa. É um vazio no peito enorme. Não é pecado o cristão chorar. O pecado é nós duvidarmos do que Deus pode fazer. O pecado é nós ficarmos questionando a Deus como se ele fosse mal. Você pode sim fazer perguntas, você pode questionar a Deus, mas tenha boa intenção no seu coração, porque Deus não é mal, irmãos. Quem é mal é o diabo. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Então Jesus veio para te dar uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida cheia de paz, de esperança, mas você precisa confiar no Senhor, porque se você voltar os seus olhos para as tristezas deste mundo, para as tragédias, você não vai conseguir se conectar com Deus e viver na presença dele plenamente satisfeito, tá bom? Então vamos orar, feche os seus olhos e vamos clamar ao Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este dia, te agradecer porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram na minha vida e eu tenho certeza, Pai, esta foi uma mensagem que tocou o coração de muita gente e que o Senhor a partir de hoje, ó Deus, possa fazer uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Ô oh, Senhor, quantas pessoas agora estão necessitadas, ó Deus, de que o Senhor supra as suas necessidades, mas mais necessitadas ainda de aumentar a sua fé. Então não deixe, Pai, que os problemas do dia a dia venham afogar a sua fé, venham fazer a pessoa duvidar do teu amor, da tua fidelidade. O Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor nunca deixou a tua igreja, o Senhor nunca deixou o teu povo na mão. Pelo contrário, o Senhor tem nos derramado bênçãos dia após dia. E é por isso que o Senhor se entristece quando duvidamos do Senhor, porque o Senhor já tem nos abençoado com a saúde, com a respiração, com a natureza, com as pessoas à nossa volta, com a prosperidade financeira, com tudo. O Senhor já tem nos dado muito mais do que merecemos. Então, Senhor, queremos te agradecer e queremos também dizer que o Senhor é tudo para nós. Ainda que todas as coisas elas possam nos trazer uma alegria, ainda assim nós queremos dizer Tu és a nossa maior alegria, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso tudo, Senhor. E sem o Senhor nós estamos perdidos, nós não temos mais paz, não temos esperança de dias melhores. Ô oh, meu Pai, a Tua palavra diz que se nós não confiarmos e não crermos na ressurreição, nós seremos as pessoas mais infelizes deste mundo e a nossa fé será em vão. Então, Senhor, nós estamos voltando a nossa confiança no Senhor agora e dizendo, Jesus, nós cremos que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e que um dia estaremos contigo para sempre. Amém. Ô oh, meu Pai, que diante dessas lutas, essa pessoa consiga sentir uma alegria, uma felicidade por saber que o Senhor está com ela e que o Senhor não vai abandoná-la. Meu Pai, eu quero pedir também perdão por todas as vezes em que nós não confiamos no Senhor, em que nós não deixamos o Senhor falar conosco por causa da nossa teimosia, por causa do nosso medo, por causa da nossa desobediência. Mas graças a Deus, Senhor, estamos aqui arrependidos, querendo nos reconciliar com o Senhor e nós cremos naquilo que a tua palavra diz que se nos aproximarmos do Senhor, o Senhor se aproximará de nós, que se buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós o encontraremos. Aleluia! Senhor, abençoa o dia dessa pessoa, que seja um dia de paz, de bênçãos, de alegria 
e que principalmente ela não venha se abater nem duvidar de quem o Senhor é. Amém. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido irmão, espero que essa mensagem tenha falado profundamente no seu coração. Você pode chorar sim, não é pecado. O crente ele chora e muitas vezes pelo seu próprio arrependimento, pelas suas falhas, pelas suas quedas. O choro pode durar uma noite, ou seja, pode durar um período de tempo. Talvez para alguns dure um dia, talvez para outros dure dez anos. Mas a palavra garante que a alegria vem pela manhã. Amém? Se você gostou dessa mensagem, dessa oração, por favor, compartilhe com mais pessoas. É hora de nós divulgarmos a palavra de Deus, justamente nesse momento difícil em que estamos vivendo. E você pode ser usado nas mãos do Senhor para compartilhar a palavra sem medo e sem vergonha do que as pessoas possam pensar. Lance a semente e Deus vai fazer a obra. Aleluia. Deus abençoe. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero para o próximo vídeo mais tarde. Um grande abraço.